for my first question is what yeah so before starting vector and scalar i want to know what do you think why we should study vector and scalar स्केल so actually we should know mm, to understand the phenomena around us like whatever you were telling motion yeah you can say force and later on you will come to know regarding the field also like gravitational field so whatever the phenomena is happening all around to understand well we have introduced this concept बस समझ में बिकॉज इफ वी आर स्टैंडिंग हियर देन एटलीस्ट वी हैव वी कैन से वी हैव मिनिमम फोर डायमेंशन लाइक वन इज द टाइम एंड अदर वन आई थिंक यू नो वेल थ्री कोर्डिनेट एक्सेस एक्स वाई एंड जेड जिसको हम लोग प्रैक्टिकली ऐसा समझते हैं लेफ्ट राइट up down up down back and forth like this but or another is the time ab jaise for example you say uh, kisi bhi volume ka apne object le liya theek hai like suppose apne uh, iska kuch uh, volume apne mention kar diya ki iska kuch volume bhi hai right ab isko aap either up le jao ya down le jao ya left le jao ya right le jao इस का वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू बी चेंज एंड लोकेशन के बारे में बट आप बात करोगे तो आपका लोकेशन कहीं ना कहीं इसका चेंज हो रहा है बट वी इज नॉट गोइंग टू चेंज तो ये सब चीजें जो वॉल्यूम हम लोग बोल रहे हैं ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं एंड आप कह सकते हो टू स्टडी द फंडामेंटल कंसेप्ट हम लोग इस वेक्टर एंड इस कलर को इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर दी अंडरस्टैंडिंग पर्पज समझे या नहीं जो कि फर्दर हम लोग देखेंगे वेक्टर एंड स्केलर को मैट्रिक्स से हम लोग डिफाइन कर पाए नहीं जो रैंक एंड ऑर्डर पे डिपेंड करेगा रैंक किसको बोलेंगे ऑर्डर किसको बोलेंगे ये सब अभी आप लोग मैट्रिक्स नहीं जान रहे और बोलने का भी कोई मीनिंग नहीं है बट जब आप आगे पढ़ोगे देन यू कम टू नो वट इज रैंक एंड ऑर्डर इन दी मैट्रिक्स एंड ऑन दी बेसिस ऑफ दैट आप समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं ओरिजिन इसका जो है मैट्रिक्स से भी रिलेट करता है ये बात समझे कि नहीं तो ये छोटा सा चीज मैं जानना चाहिए आप ऐसा मत समझो कि हम लोग वेक्टर सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही कर रहे हैं अल्टीमेटली उसका एप्लीकेशन है डेफिनेटली हम लोग यूज करेंगे बट कहीं ना कहीं इसका नीड कहां से आया इस चीजों को भी समझना है तो पहली बात फिजिक्स तो हम लोग जो पढ़ते हैं यू कैन से दिस इज वन काइंड ऑफ लैंग्वेज टू इंट्रैक्ट विद द नेचर to deal with the natural phenomena which is happening in our surrounding usi ko to samajhte hai na ji jaise maan lo ki koi baad mein hum log motion aayega fir dynamics hoga kyun motion ho raha hai to ye sab cheeze mechanical cheeze jo hai jo hum log dekhte hain daily life mein usi ko to deal karna cha rahe hain jisko ki hum log physics bolte hain agar koi is board pe bol dega car is moving to kya is board pe car to move karta hua nazar nahi aayega na lekin us phenomena ko hum log क्या करते हैं समझना चाहते हैं कि एक्चुअली ये है क्या तो चीजों को इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग जो जो कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट होगा उसको स्लोली हम लोग इंट्रोड्यूस करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे और सबको इक्वली हम लोग को डेप्थ में जाकर समझना है ठीक है आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल राइट देखिए वेक्टर के बारे में जैसे आप लोग बोल रहे थे फिजिकल क्वांटिटी 
है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कॉलेज एंड फैक्टर आप लोग को जानते भी होंगे बट इसको स्किप नहीं कर सकते हैं अगर जानते होंगे तो आप बोलेंगे जल्दी जल्दी इसको हम लोग क्लियर करेंगे हम लोग का फिजिक्स मेनली शुरू होगा लॉज ऑफ मोशन से याद रखिए वेक्टर के बाद हम लोग कैनोमेटिक्स पढ़ेंगे कैनोमेटिक्स में जस्ट रिलेशनशिप है वो वन काइंड ऑफ आपका मैथमेटिक्स ही है जैसे आगे जो आप मोशन पढ़ने जाओगे डायनेमिक्स को डील करोगे तो वहां पर कैसे पैरामीटर्स और को रिलेटेड विथ ईच अदर उसको कैनोमेटिक्स में पढ़ना है आपका फिजिक्स शुरू होगा कहाँ से लॉज ऑफ मोशन से याद रखिए तो चलिए देखिए लिखा है फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी अब जैसे पहले इसका हम लोग देख लेते हैं डिनोट कैसे करेंगे रिप्रेजेंटेशन ये सब क्योंकि इधर सुनिएगा ध्यान से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लाइक आप समझ लो कोई वेलोसिटी बोलेगा कोई एक्सलरेशन अगर बोल रहा है एंड हैव टू रिप्रेजेंट ऑन दी प्लेन पेन ऑफ द पेपर ठीक है इस पर आपको रिप्रेजेंट uh, करना है अगर तो हाउ यू आर गोइंग टू कंपेयर जैसे कोई बोलेगा कोई टू मीटर पर सेकेंड से जा रहा है कोई फोर मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो आपको मालूम है वेलोसिटी के केस में आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ बोलोगे एंड यू हैव टू कंपेयर विद सम अदर क्वांटिटी या सम अदर वेलोसिटी तो ऑन द बोर्ड वाइल रिप्रेजेंटिंग आप इसका लेंथ सेगमेंट से बोलोगे जिसका लेंथ सेगमेंट ज्यादा है मीन्स उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है मैग्नीट्यूड मीन्स ऑन द स्केल यू आर गोइंग टू मेजर बात समझ में आ रहा है तो जो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका लेंथ सेगमेंट भी आपका ज्यादा होगा बात समझ रहे हो या नहीं और ये जो एरो हेड है ये एरो हेड किसके बारे में बतलाएगा द डायरेक्शन इन विच इट इज ओरिएंटेड बात समझे ये जो दिख रहा है ये जिसमें ये ओरिएंटेड समझ रहे हैं नहीं इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तो कोई भी बोल्ड लेटर या लेटर के ऊपर एरो ओवर इट्स हेड तो वही चीज लिखे इट इज डिनोटेड बाय बोल्ड लेटर और एरो ओवर इट्स हेड एक चीज और देखिएगा वेक्टर के बारे में इट कैन बी शिफ्टेड एनी वेयर इन दी स्पेस द रीजन सुन लीजिए इधर फिर आप नोट डाउन करेंगे अभी बोला वेक्टर का क्या है एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है इसका सपोज जैसे ओरियंटेड तो इसको आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाओ तो सपोज इसका कुछ से फोर यूनिट्स का इसका लेंथ सेगमेंट तो इन द कोर्स ऑफ मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या ये फाइव मीटर का हो जाएगा क्या फोर यूनिट्स का ही रहेगा या बैक में भी ले जाओ तो फोर यूनिट का ही रहेगा एंड इफ आई एम नॉट अल्टरिंग इट्स ओरियंटेशन देन इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ या पैरली इसको आप ले जाए या डाउन ले जाए तो भी सेम फिनो में ना हो रहा है या आप इधर ले जाओ या इधर ले जाओ means what we can conclude vector can be shifted anywhere in the space parallel to itself to ye cheez likha hua hai aap dekh sakte hain yahan pe the vector can be shifted parallel to itself anywhere in the space isko hum log kaise dikhayenge to yahi aapko karke bataya hu ki suppose yahan par vector a hai isko aapne forward direction mein le gaya to aapka ye a hi reh gaya ye baat samjhe ya nahi aur simply a likhne se iske length segment magnitude ke bare mein batlate hain या आप ऐसे भी लिखोगे वेक्टर एंड मॉडल देकर तो ये भी इसका कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड के बारे में बतलाता है बात समझे या नहीं लेकिन एक चीज और याद रखेंगे आई ऑलवेज प्रीफर यू ऑल टू अडॉप्ट दिस कन्वेंशन वाइल राइटिंग दी मैग्नीट्यूड क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं ये मैं आपको आगे बताऊंगा आप वहां पर मिस्टेक कर जाओगे मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं उनको मालूम है कि ये क्या है बट इसको वो समझ नहीं पाते तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा कर्बलियर मोशन उस समय में आपको ये समझ में आ जाएगा या सर्कुलर मोशन में ये हाँ ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा था सो so बेटर जब भी आप किसी वैक्टर का मैग्नीट्यूड लिखे थोड़ा सा ज्यादा कष्ट है दो लाइन भी देना पड़ रहा है और एक एरो हेड भी देना पड़ रहा है यहाँ पर सिंपली ये देने से काम हो जाता लेकिन इसका एडवांटेज है आप ऐसा लिखना हाँ तो देखिए इसके लेंथ सेगमेंट को इससे ही मैंने बताया वैसे बुक्स में अगर ऐसा दिया रहे तो इसका मतलब भी वही है समझे अब जो है कोई आ, दूसरा फैक्टर जो है हम लोग ले लिए ये भी हाँ इसी लेंथ सेगमेंट का एक थर्ड वैक्टर ले लिया सी बट दोनों का ओरियंटेशन क्या है अलग है बट अगर लेंथ सेगमेंट सेम है तो हम लोग इसको मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल लिख सकते हैं बट वेक्टर बी नॉट इक्वल टू सी हो द रीजन डायरेक्शन भी मैच होना चाहिए बट डायरेक्शन तो मैच नहीं हो रहा बात समझे या नहीं और यहां पर एक चीज और बताया हूं अगर वेक्टर बी को आप 360 डिग्री से रोटेट कर दो 
तो देन अगेन इट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई द सेम ओरिएंटेशन होगा या नहीं सो इफ एनी वेक्टर इज रोटेटेड अदर देन 360 डिग्री देन वेक्टर विल बी डिफरेंट बट इफ वेक्टर इज गोइंग टू रोटेटेड बाय 360 डिग्री देन वेक्टर रिमेंस सेम बिकॉज़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रोटेशन डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स मैग्नीट्यूड अरे बात को समझ में आ रहा है या नहीं अब इसी बात से आ, मैं ये पूछता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है या बिना इसको देखे हुए अपना दिमाग आप लगाओगे इन हाउ मेनी वेज ए फैक्टर कैन बी चेंज क्या नाम है तुम्हारा बाबू कितने वे में चेंज होगा अगर सिर्फ को चेंज करेंगे बोल रहे हैं ना नहीं पहले फटे गुड बोलो बोलो डायरेक्शन को सेम रखेंगे तो हो गया डायरेक्शन को चेंज अर्चिष्मान तुम सुन रहे हैं कितने वे में चेंज होता था क्या बताया था तो तीन हाँ मनोस्वेता मनोस्वेता यस इन हाउ मेनी वेज ए वेक्टर कैन बी चेंज देखिए यहां लिखा हुआ है अगर नहीं मालूम है तो आप लोगों को दिख रहा है ना क्लियर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसका एप्लीकेशन बोलो शंभु दो कौन बताएगा जी एप्लीकेशन ऑफ चेंजिंग ए फैक्टर इन दिस थ्री वेज इट्स अबाउट वेक्टर सर फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर आई एम आस्किंग अबाउट द वेक्टर वेक्टर इज चेंजिंग इन थ्री वेज वॉट एज इट मीन पुश अ बॉक्स इन ऑन एन ऑब्जेक्ट इन वन डिरेक्शन देन द फोर्स इज एक्टिंग इन वन डिरेक्शन एंड सो वी गेट अ मैग्नीट्यूड of five newtons and uh, this will be the magnitude and if we uh, and suppose we are pushing it in the north uh, northwards direction then uh, the direction towards the north will give us the direction uh, will give us the direction and suppose i am asking its application like a vector is changing in these three ways then how you can correlate it where you can find it it's happening body see it's happening like this accelerating body like body. accelerating body so acceleration is a vector quantity so accelerating body is which uh, type of changing vector we can uh, either so, the magnitude can change like say the velocity uh, velocity wait, change, changing like ha uh ha -huh. 2 meter per second se 4 meter per second aise ho raha hai to sab direction nahi change ho raha lekin एक डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन सिंस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी तब तो कोई कंडीशन हो रहा है कौन सा वाला कंडीशन है इसमें सेकंड वन बाय चेंजिंग नहीं फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन रिमेन सेम हां जी करेक्ट है ये सभी को एग्री कर रहे हैं मींस जिसको हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे मोशन इन 1d तुम लोग पढ़ के भी आए होगा मोशन इन ग्रेविटी सारा चेंजेस किधर होता था वर्टिकली इसीलिए आपको वहां पे वेक्टर लिखने का दरकार नहीं हुआ देर वॉज नो नीड टू टेक हेल्प ऑफ वेक्टर द रीजन वट एवर दी चेंजेज आकर दैट वॉज इन दी सेम डायरेक्शन सो दैट्स वाई डायरेक्शन इज फिक्स सो आप इस उसके मैग्नीट्यूड वाइज को आपने डील कर लिया बात समझ में आ रहा है कि नहीं सो so, जिसको हम लोग इस वेक्टर चेंजिंग को पढ़ेंगे ऐसे मोशन इन वन डी गेटिंग माई पॉइंट और नॉट हाँ जी सेकेंड है बाई चेंजिंग ओरिएंटेशन एंड कीपिंग मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट ये कौन सा होगा सर्कुलर मोशन जिसमें कि रेडियस आपका फिक्स हो जाए 
third one the force of the heating and the direction of force of the heating. Means what kind of motion? It is certain. Uh, Cardinal motion. Cardinal. They will find the resultant of two equal magnitude of forces acting at a point as shown in the figure. What I am going to tell you. ऐसा दिया हुआ है एक पॉइंट पे एक्ट हो रहा है ये इधर एक्ट हो रहा है ये भी सपोज टेन न्यूटन का है और इसी पॉइंट पे जो है इक्वल मैग्नीट्यूड है टेन न्यूटन का जो कि नन जीरो वैल्यू है इसलिए ए एंड बी का वैल्यू बोल रहा है कि नॉट इक्वल सॉरी टेन दिया हुआ है ठीक है टेन न्यूटन और ये एंगल सिक्सटी डिग्री दिया हुआ है सिंपल आपको बता रहे सिंपल क्वेश्चन फाइंड द रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे थोड़ा कैलकुलेट कीजिए बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर सबसे सिंपल क्वेश्चन हाँ बोथ हर टेन इक्वल मैग्नीट्यूड जल्दी कैलकुलेट कीजिए हाँ कितना रे नो रॉन्ग रॉन्ग What is the angle between vectors? The word one twenty. What is the value of cos of one twenty? Minus half. Cos ninety plus thirty is minus nine sine thirty. Na so minus half. Then ten. Pristi, what about you? कितना आ रहा है जल्दी करो आप रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट को क्या लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर माइनस टू टेन इंटू टेन ऑफ हाफ तो दिस दिस गेट कैंसिल सो दिस इज हंड्रेड तो दिस हंड्रेड हंड्रेड गेट कैंसिल सो दिस इज टेन स्क्वायर ओनली टेन स्क्वायर इज नथिंग बट टेन एंड वॉट यूर एस सिंपल ही क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन आप लोग को गड़बड़ कर दिए जिसका पहला क्वेश्चन दिया मैं वॉइस सब्सट्रैक्शन इफ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट रिजल्टेंट मीस एडिशन आई हैव टोल्ड यू सब्सट्रैक्शन इज आल्सो ही नथिंग बट एडिशन इट्स गेटिंग इट ऑर्डर अभी तक देखिए आप ऐड कर रहे हो ऐसे इसका डायग्राम बनाओगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो रिजल्टेंट को क्या बोला था एक के टेल से शुरू करना है दूसरे के हेड तक जाएंगे तो यही तो रिजल्टेंट होगा या नहीं होगा एक ट्रायंगल इतना मेहनत भी नहीं करना था ये आपका साइड और ये साइड इक्वल तो दिस एंड दिस एंगल सिक्सटी सो दिस वैल्यू इज ऑल्सो टेन न्यूटी तो ये तो है फॉर्मूला लगाने के लिए तो ऐसे बहुत सारा काम आपको बताएंगे तो अभी स्टार्टिंग एग्जाम्पल बट दिस इज द बेसिक 
जिससे कि लेकिन इसको भी पकड़ के रखना है इसके अलावा माइंड के पूरे पोर्ट को ओपन करके रखना है कि वी कैन थिंक इन दिस वे एक्चुअली हो क्या रहा है इस चीजों को समझना है हम लोगों को बियॉन्ड दी फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूले में बैठे नहीं रहेंगे समझे या नहीं चल आई मूव टू दस्ट क्वेश्चन इस बार सही से करना बात समझ में आ रहा है गड़बड़ मत कर देना पहला ही गड़बड़ हो गया था समझ में आ रहा है ना ठीक है बस वी आर हेडिंग टू एंड ओनली तो आप एक काम करें इस क्वेश्चंस को आप एज होमवर्क ले लीजिए फिर ठीक है